To dobrze. Zjawię kolejny spok równany. To dobrze. Już niewiele mi zostało. Słychać nam już z tego ogniska. Przybywajcie zjawy z bliska. Z czym się uda, to pomogę. By rozwiązać waszą trwogę. Hej, zjawo! Kim jesteś, zjawo? Idziemy, stoi co? Usiądź, Jerry, i opowiedz mi swoją historię. A więc... Byłem wojownikiem. Całe życie walczyłem. Wojeczki nauczył mnie mój ojciec. W naszym rodzie panowała zasada dwóch do jednego. Każdy pożyczony grosz podwójnie oddawaliśmy. A każdy wydany zysk podwójny przynosił. Za każdą ukradzioną krowę dwie złodziejowi zabijaliśmy. Kury po dwa jajka znosiły. Plony dwukrotne były. A i z ciąży dwójka dzieci zawsze się rodziła. Stosując się do tej zasady, ród mój miał dobrze i dobrze się nawiodło. A i zasada głównie złych rzeczy się tyczyła jedno. Wódz nasz dawni turniej zorganizował. Wygrano w nim, były jakieś tam mierne pieniądze. I co ważne, pocałunek księżniczki, w której byłem niezmiernie zakochany. Przystąpiliśmy do nim z bratem. Walczyliśmy dzielnie, aż stanęliśmy naprzeciwko siebie w finale. Błagałem mojego brata, by poddał walkę i bym wygrać mu. I ku mojej uciesze, zgodził się. Dzięki temu zyskałem względy księżniczki i pozycję na tyle wysoko, bym mógł się ubiegać o jej rękę. Wódz miał jednak inne plany. Wydał córkę swą za miernego rządcy ziemskiego na południu. I fortuna się ode mnie odwróciła. Cała trzoda zaczęła parami zdychać. A i zboże co roku pleśniało. A brat i ojciec uradzili w tym. W miejsce jednej utraconej księżniczki dwie uzyskał. Wyruszyłem w podróż po warowniach, zamkach i fortecach, szczęścia szukając. I w sumie pięć księżniczek zdobyłem, jednak żadna szczęścia mi nie dała i fortuny nie zwróciła. Więc zostawiałem jej kolejno i szukałem następnej. Jednak najwyraźniej ojciec jednej z nich nigdy mi nie wybaczył tego. I wysłał za mną bandy zbójców, którzy mnie odnaleźli i na gościńcu zasiekli. Ale ja dwóch ze sobą zabrałem. I od tego czasu błąkam się i szukam powodu, dlaczego cóż zrobić mogę i cóżem nie zrobił. Błagam, pomóż mi, a pewien jestem, że dobro mi uczynione podwójnie do ciebie wróci. Rzeczywiście, patrząc na to problem, miałeś ciekawe życie. 
Nie jeden by ci pozazdrościł, ale nie lekko ci bywało. Cóż by tu poradzić? Opowiem ci moją historię. Mój ojciec, jego dziad, jak i brat, byli kuślarzami. Od zawsze ich podziwiałem. Lecz gdy przyszedł czas przejęcia obowiązków, ojciec mianował na kuślarza, mego młodszego brata. Ale jak to? Pani ba! Spokojnie. Poszedł. Moje kolej. Rzeczywiście, zazwyczaj powinno być to tak, że to najstarszy z synów obowiązki przejmował. <śmiech> Lecz był od tego wyjątek. Jako jedyny z trójki synów mego ojca nie miałem ni żony, ni potomstwa. Także nikt nie miałby jak obowiązków po mnie przejąć. Dlatego też i taka była wola starszyzny. I uszanować ją trzeba było. Rzucze. Kogo lub co zabić muszę, aby zaznać spokoju duszy? Mu! Pokój! Przecież po to tu jestem, by ci pomóc i na pytania odpowiedzieć. Kim jesteś i co tu robisz? Jak możesz nie wiedzieć? Jestem najstraszniejszą i najpotężniejszą piratką, jaką znało tylko Morze Śródziemne. Niewątpliwie. Lecz by ci pomóc, muszę cię poznać lepiej. Skoro to ma pomóc, nazywam się Esmeralda. Krwawa Esmeralda. Ja i moja załoga sialiśmy po strach, gdziekolwiek się pojawiliśmy. Zabijaliśmy, łupiliśmy, kogo tylko mogliśmy i kogo chcieliśmy. I byliśmy... By rozwiązać twoją trwogę, muszę poznać twoją historię. Od samego początku. Czyli co? Chcesz się dowiedzieć czegoś o moim dzieciństwie? Dobrze. Moja młodość była raczej... podła. Mój ojciec był piratem. Często zostawiał na, nas samą z matką tak naprawdę. A my żyłyśmy w jakiejś małej, biednej wiosce w Hiszpanii. I ledwo końca, wiązałyśmy koniec z końcem. Dawałam sobie jakoś radę. Potrafiłam złowić tam rybę czy dwie. Taki syn rybaka chyba? Pedro. On nauczył mnie łowić rybę. I sprzedawałam je. No, dostawałam oczywiście za to prawie że nic. Tyle wystarczająco pieniędzy, żeby kupić choć ten kawałek chleba. 
Ale tak naprawdę że niekiedy nie było ojca, były tymi dobrymi. Gorzej było wtedy, kiedy wracał. I pewnego dnia wrócił z wyprawy z wujem, cały ranny i wściekły. Krzyczył na matkę, chciał jedzenia i piwa. My, my nic nie mieliśmy, oczywiście. Mama zaczęła płakać, prosić go, a on, a on ją tylko bił coraz mocniej. Ja próbowałam coś zrobić, pomóc, ale wtedy wuj się na mnie rzucił i przycisnął mnie do ziemi. Zaczął się zdejmować ubrania. Coś we mnie pękło. Pamiętam, że wzięłam jego, wzięłam jego sztylet. Potem... Potem już tylko zrzuciłam z niego jego nieruchome ciało. I w tym... Rzuciłam się na ojca i zaczęłam go dźgać. Dźgałam go tak długo, aż nie, nie ruszał się i nie wiem, kiedy przestał się ruszać, jak go wciąż dźgałam. Ale mama już... Mama już nie żyła. Ona zawsze była słaba. Nie wiedziałam, co zrobić, więc... Więc robiłam coś szalonego. Założyłam strój kapitański. Podpaliłam dom i wyszłam. Po drodze spotkał mnie Pedro i zapytał, co się stało, ale... Co miałam mu powiedzieć? Ja nie, nie wiedziałam, co się stało. Nie chciałam wiedzieć, co się stało. Weszłam na statek. Popatrzyłam na nich wszystkich. I powiedziałam, że... Wasz kapitan nie żyje. I teraz to ja jestem waszym kapitanem. I udało mi się. Wszyscy mnie słuchali. I zostałam piratem. I byłam niepowstrzymana. Nagle mogłam robić wszystko, co tylko chciałam. Mogłam popłynąć, gdzie chciałam. Mogłam zrabować, kogo chciałam. I udawało mi się. Byłam bogata, byłam tak obrzydliwie bogata. I mogłabym dożyć w spokojnej starości. Gdyby nie ten jeden statek. Jeden mały, nawet nie jakiś bogaty statek. Który należał do Hanzy. Zatopiliśmy go. A za to wszyscy. Król, najemnicy, nawet jacyś parszywi łowcy głów. Szukali nas, polowali na nas. I tak uciekaliśmy, aż trafiliśmy gdzieś daleko na północ. A tam nas zaatakowali. Tak naprawdę to była... Jedna salwa. Zatopili nasz statek, ja wpadłam do wody ranna i wycieńczona. Potem pamiętam już tylko plażę, na którą wypadłam. A potem... Potem nic, potem już... Potem już tylko tam mgła i cisza. A teraz jestem tutaj. Powiedziałam ci wszystko. Teraz twoja kolej. Mów, co mam robić, albo co ty masz robić, żebym w końcu mogła mieć, zaznać mojego spokoju, żeby to się skończyło. Wysłuchałam tej historii. Wniosek mam jeden. Parszywcem stałaś się takim jak twój ojciec. Szmyju podłą w nikim innym. Coś ty powiedział? Odszczekaj to! W tym momencie! <laughs> I co ci to da? Że mi kartu poderżniesz. Tobie to nie pomoże. Mi na pewno nie zaszkodzi. Wiedząc, jakim złym człowiekiem był twój ojciec, jak krzywdził innych i ciebie, pobrałaś tą samą ścieżkę, mimo że miałaś wybór. To jest właśnie twoja droga. Nie widzisz tego, jakim człowiekiem się stałaś. Nienawidziłaś człowieka, który był twój ojciec, a poszłaś w jego ślady. Musisz to sobie uświadomić i zmierzyć się z tym, kim jesteś. Boga to wypełniona. Odejdź. I odnajdź spokój. Dziady. Odprawione. Zjawy. 
Och, jó, na, 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 na,